虎子，奶奶，奶奶一直在想不来了，慢点跑，慢点跑。哎呀呀呀，哎呀，哎呀，虎，没事吧，虎子？好了，你怎么不打一电话呀？这不路过吗？这给孩子送点吃的啊！幼儿园有规定，以后别带吃的。我错了，你快看看孩子。行行行，那那我不管你了，我带他去。你别管我，去看看。你们医务室不行，赶紧上医院。起来了，没事啊，没事。片子看看。行，您放心吧。就是，赶紧抱他啊！行。虎子、啊，没事儿，他刚才不小心摔了一跤，我带他去医务室看过了，伤无药了，没什么大碍，没什么大碍，摔成这样还没什么大碍，怎么叫有大碍呀、啊？怎么搞的呀？这是，我们孩子刚来幼儿园几天呢，怎么就这样的呢？您听我解释嘛，啊、刚才、呃、那个虎子的奶奶来了，虎子一高兴，跑得有点急。不小心摔了一跤，我跟后边我他不小心，是不是你根本就没有看好啊？你要看好了，他能摔吗？你们做老师的干什么呀？啊，你们就知道在那站着，人在幼儿园，心根本就不在。怎么回事啊？啊？您您您,您是院长吗？哎、啊，对，我是院长。我得向您好好反映反映。你看你们这老师怎么当的呀？啊，我们虎子刚来幼儿园几天呢，今天就摔成这样，你看看啊，这毛茸茸老师是怎么负责任的呀？行了，这位家长。您消消火啊，呃，孩子虽然伤得不重，但是我们幼儿园有责任啊！您放心，我们一定会好好照顾您的孩子的。不过啊，这孩子磕磕碰碰也是常有的事儿嘛。而且毛茸茸老师第一时间就把孩子送到医务室给上了药了，很及时。啊、是，他送医务室上药及时，可是他在这儿根本就没有好好看着孩子。您知道吗？他人在这儿，他心根本就没在这儿啊！他说我们的孩子自己跑的，自己跑的太快了，他没看住。啊，是啊，呃，这个这位家长啊，这些老师啊都太年轻了，所以他们根本就不负责任，对工作不负责任。您听我说，毛茸茸老师是我们这儿最负责任的一位老师，他对孩子很用心的，很用心。啊、我看呀、啊，他就是诚心的，他就是故意的。啊，严重了，严重了。您消消火，校长，您不知道吧？毛蓉蓉老师啊，是我们虎子的后妈。这后妈呀，我看呀，他就是故意的。啊，行了，这位家长没那么严重，我敢保证，毛蓉蓉老师绝对不是故意的啊。家里的事儿家里解决，好吧？您消消气儿，好吧？我。这个华亭路太不像话了，越来越不像话了。他还跑到幼儿园里闹去，他怎么说你？说你是后妈，说你虐待虎子，他凭什么这么说你啊？凭什么呀？你什么样我还不知道吗？你对虎子怎么样？我太清楚了，那亲妈也不过如此吧？他凭什么这么说你？他太不像话了，他还当着好多人这么说你，是不是？是啊，所有的家长。你看，当着所有家长，徐院长也在，是吧？嗯，好多幼儿园小朋友也都看见了，是吧？看着呢。你说你以后还怎么在幼儿园里待？太不像话了，太欺负人了。你你肯定解释了。是啊，我解释的我都不想再解释了。我就知道你解释了，蓉蓉，你不能解释啊！你解释什么呀？咱又没办什么错事，有什么可解释的呀？对这种人只有一个办法，上去啪一个嘴巴，他就老实了。我跟你说，他欺负我也就算了，真的。我看在虎子的面子上，我忍了。可他欺负你，我忍不了。太气人了，不能就这么便宜他了，收拾他！我现在就收拾他！哎哎，行行行，你别拉着我，你别拉着我，真的。我就这么一说，哪能就这么一说就完了？这口气咱咽不下去，必须得收拾他。我就我当然得来劲了，凭什么忍啊？我就觉得我真忍不了，就是当那么多人的面，让你下不来台，不行，我跟他没完。你别拉着我。行，那你去吧。啊，老婆，你叫我。去，哎，哎，他现在还在幼儿园吗？应该在。得嘞。
肯定在，肯定在。你等着。我就想啊，你说会不会出现这么一种情况啊？我人去了，他人走了，我扑空了。这么巧，空了吗？咱不能白去啊！你赶紧坐下吧，你。你给我演演演，接着演。<笑>老婆，我。你也就会忽悠忽悠我啊！你也就会把你那些招使在我身上。是我这些招就使你身上管用，关键他给别人使他也不听啊！<笑>老婆真的让你受委屈了，我知道我，你你挺生气的。行了行了，你千万别生气啊！我没那么小气啊！我,我呢，我也就是心里有点憋屈，我就想。是你，你有什么牢骚你就冲我发啊！你有火你冲我发，我心疼你，真的，我真的。别这样，别这么多人。我知道你回家再收拾你。行，你回家收拾我。来，赶紧坐下。我今儿找你还有别的事儿呢啊。哦，那行，那这事儿过去不提了啊。我们班有一小女孩，她叫珍珠。嗯，我发现她身上总有淤青，你说这是怎么回事啊？那小孩磕磕碰碰的，那不很正常吗？哎，不是这么回事儿。他到处都是淤青，什么腿上、胳膊上，还有背上呢。我当老师这么多年，我就没见一个孩子身上有这么多伤的。那你要这么说，那肯定就是有问题了。是啊，而且我发现这孩子性格比较孤僻，呃，平时也不怎么跟小朋友说话。啊，我就是想跟你商量，你说我要去他们家做一次家访，了解一下情况，合适吗？合适啊，应该去。老婆，你真是个好老师。我我现在就陪你去啊！你少来，那事还没完呢。还还没完呢，不都过去了吗？你说？我说过去了吗？你说过去了？啊，就这么过去了？不能过去是吧？那必须找机会抽他，先抽他，换衣服去啊！来进。